欢迎大家嚟到《行云杂记》呢、这个 channel， 会分享关于东方历史文化艺术嘅大小事，唔想错过就记得订阅我哋啦。琴棋书画系古代文人雅士嘅必修科，点解一门游戏都有咁重要嘅地位？围棋系世界上最古老、变化最多、最複雜嘅棋盘游戏之一，但围棋并冇複雜嘅規則。三百六十一粒棋子，除咗分黑白色，其余并冇分别，冇好似象棋咁分唔同角色，有唔同嘅走法，亦都唔似牌类游戏有更多运气嘅成分。目的只有一个，喺方盘上面占领更多嘅位置。游戏中既要推测对手嘅想法，同时都要隐藏自己目的，讲求策略同思考嘅游戏。而围棋嘅出现最迟唔会迟过春秋战国时期，喺左转中就有用举棋不定一词，比喻令起喺政治立场上嘅唔坚定，做事犹豫不决。可见围棋喺当时已经系广泛流传嘅活动，而且亦都有唔少嘅成语都系同围棋有关嘅，例如系杜甫以长安棋局，比喻唐朝因安史之乱而动荡不安嘅政局，又或者我哋会话当局者迷，旁观者清，形容局外人比当事人睇得更全面，喺事情上面睇得更透彻。而最早有关围棋嘅出土文物系嚟自东汉望都武嘅石质棋盘，棋盘纵横各十七度。围棋大概喺初唐之前都系流行十七度嘅棋盘。喺新疆出土嘅唐代屏风画，描绘咗盛唐时贵族妇女捉棋嘅形象。侍女身穿鱼裙同披白，典型嘅唐代服饰同妆容。而画中使用嘅都系十七度棋盘。喺唐代，上至皇帝，下至平民百姓都会捉围棋，甚至有为围棋高手而设嘅官职——棋代照，将只教皇帝工人捉棋。当然，有人踩墙挑棋、切磋棋艺都系佢出场嘅时候啦。而围棋喺唐代亦都逐渐以十九度为主流，成为标准格式。围棋亦都有其他嘅称呼同写法，例如系弈、棋、手谈等等。而最古老嘅十九度棋盘系出土自安阳嘅隋代墓葬，但呢方白有瓷围棋盘，并非实用棋盘，而系隋葬嘅器物，因为佢嘅尺寸只有十 cm， 比一般使用嘅棋盘要细得多。而除咗有陶瓷材质嘅，亦都有木做嘅棋盘，例如系新疆唐墓出土嘅十九度棋盘名器。而日本东大寺正仓院收藏嘅奈良时代棋盘造型非常精美，以象牙同贝壳相合为装饰，由棋盘、容器以及到棋子都系非常之华丽。但你可以见到，整体外形上同新疆唐墓出土嘅都系非常相似。而日本江户时期嘅棋盘就已经好贴近现代日本嘅棋盘。虽然围棋起源自中国，后嚟传入日本。喺规则上出现变化，从而发展出现代围棋。而家依旧保留十九度嘅棋盘，但细节上同古代围棋不尽相同。古代围棋系由白纸行先，而且有左纸制，意思即系会以两白两黑棋子放喺对角星嘅位置上面，喺呢个基础上面开始布局。而日本围棋废除咗呢个制度，令到布局上有更多嘅变化。而另一个关于现代围棋嘅小知识就系、是，其实黑白棋子嘅大细并唔一样。而家嘅黑字会比白字大少少，咁样系为咗令黑白字喺棋盘上面睇落都一样咁大。而最后当然唔少得一齐睇下同围棋相关嘅书画文物啦。喺新疆藏经洞所发现嘅棋经，系中国最早嘅围棋理论著作。喺唐代，棋子系敦煌嘅名物。喺寿昌古城城址就曾经出到过一批棋子，亦都有记录敦煌系出产棋子会进贡俾宫廷。喺深山中有两名士人喺庭园对弈，作品表现恬静嘅隐居生活，联想起烂屋嘅传说。有个人上山斩柴，喺山中见到有童子边唱歌边弈棋，于是佢就停低喺旁边观棋，而童子亦都送咗佢一粒好似枣核嘅嘢，俾佢合住，咁样咧就令佢唔会觉得肚饿。过咗一阵，童子就问佢：你仲唔翻去么？佢起身先发现。佢嘅斧头竟然已经腐烂咗，而翻到屋企已经冇人再认识佢。原来佢误入仙界，仙界一日，人间已过百年。亦都因此，烂柯就代表岁月流逝、人事变迁，亦成为围棋嘅代名词。呢幅回棋图比较特别，应该系宋人嘅模本。画中背景嘅屏风竟然再画有一座屏风，所以称为纵屏。画中描绘嘅系五代南唐李主李景嘅宫廷行乐生活。
画面中嘅正中一人应该系南唐李宗主，其余三人系太北郡王景帅、齐王景达、江王景达。而呢张旗台打开之后系一张白脚嘅旗台，而且唔止附有黑白旗子，仲有其他牌类游戏，例如系骨牌、天狗，绝对系设备齐全嘅游戏台。不过咁大张台，出外旅行又带唔走，唔使惊，清代又可以折叠嘅围棋板。如果你觉得黑白色旗子有啲闷，仲有彩色嘅玻璃同粉晶旗子添。原氏物语绘卷系日本现存最古老长篇故事嘅画卷，当中第四十四章嘅一幕，两个女子为赢得一棵樱花树而对弈。必要时，棋盘仲可以作为武器对付敌人，唔知系接凳劲啲定系棋盘劲啲咧？日本动画《麒麟王》，其实悬挂住一幅字画，系由日本首位诺贝尔文学奖得主川端康成所提嘅，真迹收藏喺日本奇园，而且有一间其实更以幽园为名。而深奥幽园系指非常深奥嘅道理同事物，延伸为无尽嘅学问，就如老子所言嘅“原之有源，众妙之门”，当中嘅奥妙系无法言喻嘅。虽然开口又话，其如人生，人生如其。甚至会派一子错，满盘皆落索。但人生既无输赢，亦无对手，更加唔能够推倒重来。康成，你已经觉醒。如果你中意今集嘅内容，想请你帮忙赞好同分享呢条影片，亦都欢迎留言分享你嘅睇法。如果你对东方艺术文化历史嘅内容有兴趣，就记得订阅我哋呢个 channel。下一集继续同大家一齐睇文物、听故事，不见不散。